ഒരു ജീവിതത്തി കൂടിയാണ് സ്കാൽപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ലാഭം എടുക്കുകയും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് റിസ്ക് ഉള്ള രീതിയാണ് അതേസമയം തന്നെ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്കാൽപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേസമയം തന്നെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു മാനസിക നില ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒത്തിരി ട്രേഡുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാഭം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് സ്കാൽപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്കാൽപ്പിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിമിലാണ് ഇതിന്റെ ക്യാൻഡിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലോട്ട് വി വാപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൺലി ഒരൊറ്റ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല വി വാപ്പ് എന്ന് വി വാപ്പ് വി ഡബ്ല്യു എ പി എന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വാപ്പ് വരും അതിലൊന്നും ചെയ്യണ്ട വെൻ ദ ചാർട്ട് ക്രോസ് വി വാപ്പ് ടു അപ്സൈഡ് ടേക്ക് എ കോൾ ഓപ്ഷൻ ഇൻ എ ടി എം എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ചാർട്ട് വി വാപ്പിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് മുകളിൽ കടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കോൾ ഓപ്ഷൻ ട്രൈ ചെയ്യും ആ കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എ ടി എം സ്ട്രൈക്കിലായിരിക്കണം എ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ മണി ഈ അറ്റ് ദ മണി എന്താണ് ഇൻ ദ മണി എന്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുഴുവൻ മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോ എ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് എ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ മണി ഇപ്പോ ബാങ്ക് ഇപ്പോ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവിലുള്ള വില എത്രയാണോ അതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആണ് എ ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ എ ടി എം ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള അതേ പ്രൈസ് സെയിം പ്രൈസ് ഒരു കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എ ടി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് പോയിന്റ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി മുന്നോട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറിയാല് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ട്രൈക്ക് ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് മുകളിലോട്ട് കയറും നമ്മള് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പോയിന്റ് ഇറങ്ങിയാല് അഞ്ച് പോയിന്റ് നമ്മുടെ എ ടി എം ഓപ്ഷൻ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ എ ടി എമ്മിലുള്ള എ ടി എം സ്ട്രൈക്കിലുള്ള പതിനെണ്ണായിരം എന്നാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന പതിനെണ്ണായിരം പതിനെണ്ണായിരത്തി പത്ത് പതിനെണ്ണായിരത്തി ഇരുപത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിന പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെണ്ണായിരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ എ ടി എം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിലവിലുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് എ ടി എം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഇ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം പ്രീവിയസ് ഹൈ ഈസ് എ ലോവർ ഹൈ ദെൻ നോട്ട് റെഡ് അതായത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഹൈ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് അതായത് നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഹൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹൈ അതിനു മുമ്പുള്ള ഹൈയേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രേഡ് ഇല്ല താഴെയാണെങ്കിൽ ട്രേഡ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ പോയിന്റിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഹൈ ഒരു ഹയർ ഹൈ ആയിരിക്കണം അതിനു മുമ്പുള്ള ഹൈയേക്കാൾ മേലെ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് ഓരോ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോ വി വാപ്പിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എ ടി എം സ്ട്രൈക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്നത് ലോവർ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം മാർക്കറ്റ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെന്റം ഇല്ല എന്നതാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെന്റം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ ട്രൈ ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷെ പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ
ട്രേഡ് എടുക്കാം അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോവർ ലോ ആയിരിക്കണം ഹയർ ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എടുക്കേണ്ടത് എന്തിലാണ് എ ടി എമ്മിൽ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വി വാപ്പ് വി വാപ്പ് വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ കുറെ രേഖകളും കുറെ ക്ലൗഡൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അത്രയൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ആ വിവാപ്പ് മാത്രം മതി അപ്പർ ബാൻഡ് ഇവിടെ പിന്നെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റൈലില് പോവുക സ്റ്റൈലില് പോയിട്ട് ഈ അപ്പർ ബാൻഡ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ലോവർ ബാൻഡ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ശേഷം ഇതിവിടെ ഒരു ഷേഡോ ഉണ്ട് അതും ഒഴിവാക്കാം നമുക്കൊരൊറ്റ ലൈൻ മാത്രം മതി ആ ലൈൻ നമുക്കൊരു അല്പം കനം കൂട്ടാം നോക്കൂ വി വാപ്പാണ് ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ബ്ലൂ ലൈൻ കാണുന്നത് വി വാപ്പാണ് വി വാപ്പാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്തു മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്യാൻഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക തൊട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ക്യാൻഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഹെയ്ക്കിനാഷി ക്യാൻഡിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെയ്ക്കിനാഷി ക്യാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാധാരണ നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ നോർമൽ ക്യാൻഡിലിൽ ഒരുപാട് ക്യാൻഡിൽ കോമ്പിനേഷൻസും ഒരുപാട് ചില ക്യാൻഡിലുകൾക്ക് പ്രത്യേക അർത്ഥം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹെയ്ക്കിനാഷി ക്യാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മൂന്ന് കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബേരിഷ് ക്യാൻഡിലാകാം ഇൻ ഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലാവാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യാൻഡിലേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യാൻഡിൽ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ മറ്റൊന്ന് ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ ഇനി ഒന്ന് ബൈരിഷ് ക്യാൻഡിൽ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ക്യാൻഡിൽ ആയിരിക്കും മുകളിലേക്കായിരിക്കും അതിന്റെ വിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഡോ വരിക താഴേക്ക് വിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ബൈരിഷ് ക്യാൻഡിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും അത് താഴേക്ക് മാത്രമേ വിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മുകളിലേക്ക് വിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി കളർ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അതിന് വിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലാണ് ന്യൂട്രൽ ക്യാൻഡിലാണ് ആ ന്യൂ ആ ക്യാൻഡിലിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ക്യാൻഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ട്രേഡ് എടുക്കില്ല തൊട്ടടുത്ത അതിന് ശേഷം അതിന് കൃത്യമായ ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്ന ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുള്ളിഷോ ബൈറിഷോ ആയ ഏതെങ്കിലും ക്യാൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കോൾ ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ കിട്ടണം ഓക്കെ ഈ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ കിട്ടേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്പമൊന്ന് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് ജോം ചെയ്യാം ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്തു ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോർമലി എടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലാണ് ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻഡിലിനെ വെറുതെ വിടുന്നു ദെൻ അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ നോക്കൂ അത് കൃത്യമായ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലാണ് അല്ലെ താഴേക്ക് വിക്കില്ല മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ വിക്കുള്ളൂ ഈ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്യാൻഡിൽ അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് തീരുമാനം ഈ ക്യാൻഡിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്കൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാം നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ഇതിവിടെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വന്നപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് അടിച്ചു അല്ലെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എന്താവാം ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നിന്ന് നമുക്ക്
എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ പോയിന്റേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നേർ പകുതി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് കയറിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൽപേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മികച്ച ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വളരെ ഉയർന്ന ലാഭമാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ നേർക്ക് നേരെ ഒരു മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് കിട്ടി നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ലാഭമെടുത്ത് പിന്മാറുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ വന്നു ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ വന്നു ഈ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ അവസാനിച്ചെടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ആ ട്രേഡ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നില് ട്രേഡ് എടുത്തു ഇതാ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വന്നപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആവുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൂട്ടി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് കട്ട് ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വന്നപ്പോ നമുക്ക് എത്രയായി നമുക്കൊരു എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അമ്പത് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതിന്റെ നേർ പകുതി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ട്രേഡ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രേഡ് എടുക്കാം പക്ഷെ അതൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് രണ്ട് ട്രേഡ് നമുക്ക് ലാഭത്തിലായി പക്ഷെ ഒരു ട്രേഡ് നമുക്ക് നഷ്ടത്തിലുമായി ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നും ട്രേഡ് ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്നും കൃത്യമായ ഒരു കണ്ടോ ഈ ക്യാൻഡിലൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ക്യാൻഡിലുകളാണ് ആ ചെറിയ ക്യാൻ ക്യാൻഡിൽ അങ്ങനെ വളരെ ചെറുതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം തന്നെ വോളിയം വളരെ കുറവാണ് മാർക്കറ്റ് ഇത്തിരി വീക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ട്രേഡ് അടുത്ത ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ഒരു ബാരിഷ് ക്യാൻഡിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലാണ് വന്നത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ക്യാൻഡിലിനെയും വിട്ട് കളയുന്നു ഇതാ ഈ ക്യാൻഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒന്നുമില്ല വേറെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഷിജലെ ഇവിടെ വി വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ ലൈൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ആ വി വാപ്പ് ഇതിനകത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് വി വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ ലൈൻ മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് ചാർട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുക്കും ഇനി അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരുപാട് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ വി വാപ്പിന്റെ താഴേക്ക് വന്നു ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലാണ് വന്നത് ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലിന് ശേഷം ഒരു ബുള്ളിഷ് സോറി ബേറിഷ് ക്യാൻഡിൽ വന്നു ആ ബേറിഷ് ക്യാൻഡിലിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ബേറിഷ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ക്രോ ക്ലോസ് ചെയ്താണ് അല്ലെ ആ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവുമ്പോ ഈ ക്യാൻഡിലാണ് വരിക പക്ഷെ ആ ക്യാൻഡിലാണെങ്കിലോ അതൊരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ അവിടെയും ട്രേഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്ന ട്രേഡ് ഇവിടെയാ ഓക്കെ ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ ഈ ഈ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ
ഈ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ കാൻഡിലിന് ശേഷം ഈ കാൻഡിലിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഒട്ടും എടുക്കാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു അങ്ങനെ എടുത്താൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു അറുപത് പോയിന്റ് ഒക്കെ വീണ്ടും കിട്ടാം ഓക്കെ ഇനി മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ട്രേഡ് ഇല്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് വി വാപ്പ് വളരെ മേലെയാണ് വി വാപ്പുമായിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു കയറുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാതിരിക്കുക ഏറ്റവും ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ പല സ്ട്രാറ്റജികളും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതേ സമയം തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഇവിടെ ട്രേഡ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ നോക്കൂ അടുത്തത് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്തു അടുത്തത് ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ വന്നു ഈ അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ക്യാൻഡിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം ട്രേഡ് എടുത്തു ഈ ക്യാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ വന്നു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഏതാണ്ട് നൂറ് പോയിന്റ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടി അമ്പത് പോയിന്റിന്റെ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അമ്പത് പോയിന്റ് കയ്യിലാക്കി ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്കിരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ക്യാൻഡിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ ഒരു ബാരിഷ് ക്യാൻഡിലാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ക്യാൻഡിൽ നോക്കി ആ ക്യാൻഡിലിന്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യ ഓക്കെ ദൻ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദൻ നമ്മുടെ വി വാപ്പിനെ ക്രോസ് ചെയ്തു മുകളിലോട്ട് പോയി ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഈ ക്യാൻഡിൽ അവസാനിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം ട്രേഡ് എടുത്തു മുകളിലോട്ട് പോയി നോക്കൂ ഇവിടെ വരും പോയി നമ്മളെ ക്ലോസിങ് വരിക ഏതാണ്ട് ഇവിടെയാണ് നാനൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അറുപത് നോക്കൂ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി എൺപത് പോയിന്റിന് അടുത്ത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി അല്ലെ നൂറ്റി എൺപത് പോയിന്റുകളും കിട്ടി അത്രയൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ സ്കാൽപേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു അമ്പത് പോയിന്റിൽ കൂടുതൽ നോർമലി ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നാനൂറ്റി രണ്ട് നാനൂറ്റി രണ്ടൊക്കെ എത്തുമ്പോ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നാനൂറ്റി രണ്ട് അല്ലെ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഹാപ്പിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും താഴേക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് ട്രേഡ് ഇല്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ വി വാപ്പിന്റെ മുകളിലാണ് ചാർട്ട് വി വാപ്പിന്റെ മുകളിൽ ചാർട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോൾ ഓപ്ഷന് മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ പുട്ട് ഓപ്ഷന് സാധ്യതയില്ല പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സാധ്യത വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വാപ്പിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ വന്നു വീണ്ടും ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ വന്നു നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താണ് ഈ ക്യാൻഡിലിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വോളിയം തീരില്ല വോളിയം തീരില്ലാത്തൊരു ക്യാൻഡിലാണ് ചെറിയ ക്യാൻഡിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ മുഴുവൻ വിശ്വസ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല ദെൻ അടുത്ത ഒരു ക്യാൻഡിലിനെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് വരുന്നതൊരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ വെറുതെ വിടുന്നു അടുത്ത ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ട്രേഡ് എടുത്തു ആ നാനൂറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാനൂറിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ എന്താ ഈ അവസ്ഥ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ബസ് അത്ര അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം ട്രേഡ് എടുത്താൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം നമുക്ക് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിലെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോക്കൂ ചെറിയ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ
അത്രയും സമയം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന ലാഭമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മാർക്കറ്റ് അത്യാവശ്യം ട്രെൻഡ് ഉള്ള സമയത്താണ് ഈ ഈ സ്ട്രാറ്റജി കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കുന്നത് അതില്ലേ ഇപ്പൊ സൈഡ് വൈസ് ആയി മാർക്കറ്റ് സൈഡ് വൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രാറ്റജി അത്ര വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുക മാർക്കറ്റ് സൈഡ് വൈസ് ആകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച പോലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ദേ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒരു ഇവിടെ ഒരു സാധ്യത വന്നു അല്ലെ ഈ സാധ്യത നമ്മള് ട്രേഡ് എടുത്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഷോറായിട്ട് വന്നു അടുത്ത ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ കിട്ടി സ്റ്റോപ്പ് ലോസും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസും വെച്ചാൽ മതി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റിൽ കൂടുതലൊന്നും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കരുത് സ്കാൽപേഴ്സിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പത്ത് പോയിന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അഞ്ച് പോയിന്റ് വെക്കുന്നവരുണ്ട് പത്ത് പോയിന്റ് വെക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റിൽ കൂടുതൽ വെക്കേണ്ടതില്ല അതിന്റെ മാക്സിമം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രേഡ് ഉണ്ട് ചെറിയ ട്രേഡ് വീണ്ടും ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് എവിടെയാണ് വി വാപ്പിന്റെ താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് താഴേക്ക് മാത്രമേ ട്രേഡുകൾ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഒരു ബുള്ളിഷ് മൂവ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം ഐമ്പിൾസിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ട്രേഡ് ചെറുത് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിന്നും അല്ലെ നോർമലി ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ സാധ്യത ട്രേഡ് എടുത്തു നമുക്ക് നേർക്ക് നേരെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കാം മുകളിലോട്ട് പോയി നമുക്കത് ഈ ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ വരുന്നതോട് കൂടി കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം ഈ ക്യാൻഡിൽ നിന്ന് ട്രേഡെടുക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അല്ലെ ഏതാണ്ട് ഒരു എൺപത് പോയിന്റ് അപ്പോഴും കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രേഡ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ വിവാപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ആ അത് അത് പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ ആ ചോദിച്ചത് നന്നായിട്ടോ ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും ട്രേഡ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ കാണുന്നില്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ക്ലിയർ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൈ ഉണ്ട് ഇതാ അടുത്ത ഹൈ ആണിത് ഈ ഹൈ അപ്പോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മേലെയാണിത് ഈ ഹൈ പുതിയൊരു ഹയർ ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് അതേസമയം ഇതൊരു ഹൈ ആണ് ഇതൊരു ഹൈ ആണ് അതിനു മുമ്പുള്ള ഹൈ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ ഹൈ ആണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോ നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ എലിജിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോ ഈ പ്രീവിയസ് അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്രേഡ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇത് പ്രീവിയസ് ഹൈ ആണ് ആ ഹൈ അതിനു മുമ്പുള്ള ഹൈയേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് ഹയർ ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് 
അതിനു മുമ്പുള്ള ഹയ്യക്കാൾ മേലെ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഹൈ ഉണ്ടാവും ആ ഹൈ അതിനു മുമ്പുള്ള ഹയ്യേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതല്ല താഴെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഹെയ്ക്കിനാഷി ആൻഡ് ആർ എസ് ഐ സ്ട്രാറ്റജി ക്യാൻഡിൽ ടൈപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഹെയ്ക്കിനാഷിയിലേക്ക് മാറ്റണം പ്ലോട്ട് ആർ എസ് ഐ ആൻഡ് ടേക്ക് കോൾ ഓപ്ഷൻ എബവ് ഫിഫ്റ്റി ടേക്ക് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എബവ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഒരു നയൻ എന്റെ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൂടി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്ക നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ചാർട്ട് ഹൈക്കിനാശി ആയിരിക്കണം ആർ എസ് ഐ ഉണ്ടാവണം ഇ എം എ നയൻ ഉണ്ടാവണം മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യമാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഹെയ്ക്കിനാശി വേണം അപ്പൊ ഹെയ്ക്കിനാശിയാണ് ക്യാൻഡിൽ ഹെയ്ക്കിനാശിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇ എം എ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് രണ്ടാമത് ആർ എസ് ഐ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ലൈൻ ഒന്ന് വലുതാക്കാം ലൈൻ ഒന്ന് വലുതാക്കി ഇൻപുട്സിൽ പോവുക ഇൻപുട്സിൽ ഇവിടെ നയൻ ആക്ക ചിലരുടെ നയൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലരുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനി ആർ എസ് ഐയുടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക ആർ എസ് ഐയില് നമുക്ക് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആവശ്യമില്ല ആർ എസ് ഐയുടെ ഒരൊറ്റ ലൈനാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതൊന്ന് കനം കൂട്ടിയേക്ക് പിന്നെ അപ്പർ ബുലിഞ്ചർ ബാൻഡ് ലോവർ ബുലിഞ്ചർ ബാൻഡ് ആർ എസ് ഐ അപ്പർ ബാൻഡ് ആർ എസ് ഐ ലോവർ ബാൻഡ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആവശ്യമില്ല സോറി ഒറ്റ ലൈൻ മാത്രം മതി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആകെ മിഡിൽ ബാൻഡ് മിഡിൽ ബാൻഡ് മാത്രം മതി ബാക്കിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തോളാം അത് ആർ മിഡിൽ ബാൻഡും ആർ എസ് ഐ ആർ എസ് ഐ മാത്രം ഇട്ടാ മതി മിഡിൽ ബാൻഡ് ആർ എസ് ഐ ആർ എസ് ഐ മിഡിൽ ബാൻഡ് ആർ എസ് ഐ ആ രണ്ട് ലൈൻ മാത്രം മതി ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആ ലൈൻ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴാണോ ഈ മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് കയറുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഈ ഒരൊറ്റ കാൻഡിലിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം ഇനി അത് വിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ആർ എസ് ഐ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെന്ററിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിന്റെ മുകളിലായിരിക്കണം അല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിച്ചർ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആർ എസ് ഐ നിൽക്കുന്ന ആർ എസ് ഐ ലൈൻ നിൽക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റിക്ക് എബവ് ആണ് എബവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് ട്രേഡ് എടുക്കാം ട്രേഡ് എടുത്തു നോക്കൂ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ് അപ്പോ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്താ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഈ കാൻഡിൽ ഈ റെഡ് കാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത് പോയിന്റിന് അടുത്ത് കിട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത് പോയിന്റ് ഒന്നും നമുക്ക് സ്കാൽപേഴ്സിന് ആ
നൂറ്റി മുപ്പത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്ട്രൈക്കിൽ ഒരു പിന്നെ അറുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് എന്തായാലും കിട്ടും അറുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് എഴുപത് പോയിന്റ് ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്കത് ധാരാളമാണ് വളരെ വലിയ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് കിട്ടി ദൻ അടുത്തത് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നയൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളത് ഈ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ താഴെ ഫിഫ്റ്റിക്ക് താഴെയാണ് ആർ എസ് ഐ ഫിഫ്റ്റിയുടെ താഴെയാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ആർ എസ് ഐ ഫിഫ്റ്റിയുടെ താഴെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് താഴേക്കാണ് ആ ഒരു പിന്നെ ക്യാൻഡിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുത്തു എത്ര വരെ പോകുന്നു എന്നാലോ ചോദിക്കുക ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ആ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ് കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ് നേർക്ക് നേരെ നമുക്ക് കിട്ടി വളരെ ഹാപ്പി ആയി കാരണം അറുപത് പോയിന്റ് സ്ട്രൈക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മാർക്കറ്റ് താഴെ തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ താഴെയാണ് ആർ എസ് ഐ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഒരു ട്രേഡിന് കൂടി സാധ്യതയുണ്ട് ആ അത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കൂട്ടി പോകും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് എടുത്താല് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് അല്ലെ അപ്പോഴും അറു അറുപത് പോയിന്റ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി വീണ്ടും കിട്ടി മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുന്നു നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ഓവർ കറക്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലാണ് കറക്റ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹെയ്ക്കിനാഷി ക്യാൻഡിലാണ് ഹെയ്ക്കിനാഷി ക്യാൻഡിലിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യാൻഡിലേ ഉള്ളൂ മുകളിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബുള്ളിഷ് ആയിരിക്കണം താഴോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബേരിഷ് ആയിരിക്കണം ഇൻഡിസെഷൻ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് തൊടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ മുകളിലോട്ട് കയറുന്നു മുകളിലോട്ട് കയറിയ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ താഴെ ആർ എസ് ഐ ഫിഫ്റ്റിയുടെ താഴെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് ഇല്ല ട്രേഡ് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിലും ട്രേഡ് ഇല്ല ഇവിടെയാണ് ട്രേഡ് ഇവിടെയാണ് ട്രേഡ് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നു കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് പോയി പിന്നീട് താഴോട്ട് പോകുന്നു അതൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയ നഷ്ടം അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ട്രേഡ് കിട്ടുന്നു ആ ട്രേഡ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചെറിയ പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ട്രേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു കിട്ടി മുകളിൽ കിട്ടി അപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊരു ട്രോ ഒരു ഈ സ്കാൽപ്പിങ്ങില് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നഷ്ടം സഹിക്കാനുള്ള നഷ്ടത്തെ നേരിടാൻ ഒരു മനസ്സ് കൂടി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയോ നമുക്ക് അതിർച്ചയമായിട്ട് ഒരു എസ് എൽ അടിച്ചാൽ ആ എസ് എൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ കുത്തിരിക്കും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കയറും ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കയറും ഇപ്പൊ ഞാൻ ലാഭത്തിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കും അത് ഭീകരമായ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചിലപ്പോ അന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഇതില് ഇതില് ജലീലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ അതായത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ മാക്സിമം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പരമാവധി നമ്മൾ അത്രയൊന്നും വെക്കാനേ പാടില്ല കുറച്ച് താഴോട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം ആ ട്രേഡ് എടുത്താൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വരില്ല കുറച്ച് താഴെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രേഡ് കിട്ടി ഈ ട്രേഡ് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് മിക്കവാറും അത് നമ്മളുടെ ഇതിലാണ് അവസാനിക്കുക അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇല്ലാതെ കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവസാനിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ട്രേഡാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനുള്ള സാധ്യത നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വന്നു ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വന്നതിന് ശേഷം എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക്
വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രേഡ് ട്രേഡിംഗ് രീതിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മാർക്കറ്റ് ഒരു എന്താണ് സൈഡ് വൈസ് മൂവ്മെന്റിലാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ ഇതിൽ തൊടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും ബുള്ളിഷ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ബാരിഷ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക മാർക്കറ്റ് സൈഡ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ചില സമയങ്ങളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു നല്ല സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഓക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ പോയിട്ട് തല വെച്ചു കൊടുക്കും ചില ട്രേഡിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ഞാൻ ചില സമയത്ത് വലിയ പ്രഷറിൽ ആവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ പിന്നെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നത്തെ ലക്ഷണം കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് ട്രേഡ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഉണ്ടാവും കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ കൈ വറച്ചിട്ട് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് ട്രേഡിൽ ഒമ്പത് പതിനാറിനൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇന്ന് ട്രേഡ് ഇല്ല ചോദിച്ചിട്ട് ഒമ്പത് പതിനാറിന് നേരം എടുത്തിട്ടുള്ളു ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മളും ആ ഒരു പ്രഷറിന് വിധേയനായി പോകും അങ്ങനെ പോയിട്ട് അബദ്ധത്തിൽ ചാടാറുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശാസിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് നമുക്ക് വെറുതെ കൊടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മേടിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശാസിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പരമാവധി ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നല്ല ട്രേഡിങ് രീതിയാണ് നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നുകൂടി അതിനോട് ചേർത്ത് പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പെയ്ഡ് കോഴ്സുകൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പെയ്ഡ് കോഴ്സുകൾ പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നമുക്കുണ്ട് ആ കോഴ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ട് ഓൺ ഓഫ്ലൈനിൽ കോഴിക്കോട് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ പ്രോ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരാള് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബ്രേക്ക് ഔട്ട് രീതികൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന്റെ ഇതിനെ മാനദണ്ഡമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് നേരിട്ട് നേരിട്ടുള്ളതാണ് ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നോണം അഞ്ചാം തീയതി നടക്കുന്നുണ്ട് ആറാം തീയതി മുതൽ ഈ ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് വന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആറാം തീയതി മുതൽ ഏഴ് ദിവസം ഓഫ് ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ഇതേ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫീസൊക്കെ ഏതാണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഷാനവാസിനെയോ ഷിജുവിനെയോ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും നമ്പറുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഷിജുവിന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഇപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിട്ടും ഈ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓപ്ഷൻ എന്നല്ല അത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചാർട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചാർട്ട് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഒരു ധാരണ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ ഐഡിയാസ് കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നിലവിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ വിചാരിക്കോ ഇനിയിപ്പോ ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൂട ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വന്ന് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടം ആ ഒരു എമൗണ്ടേ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫീസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ അത്തരം നഷ്ടങ്ങൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി അപ്പോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ മാനുവലി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഓവർ ടു ഷിജു